Bonjour, dans cette vidéo je vous présente les différentes solutions pour brancher un casque sur une télévision et surtout sans en couper le son. Ça peut être aussi utile pour un home cinéma. Allez, si ça vous intéresse, c'est parti après ça Alors déjà, pourquoi utiliser un casque télé eh bien, si vous êtes euh, plusieurs à regarder la télé, par exemple, et qu'il euh, y a une personne qui a du mal à entendre, donc pour éviter de monter le son trop haut, l'utilisation d'un casque est la solution. Mais il ne faut pas couper le son pour les autres. Alors j'ai surtout fait cette vidéo pour ceux qui utilisaient déjà un casque et qui rencontrent des difficultés pour le brancher sur les nouvelles télé. Donc ici, je parle du branchement d'un casque analogique, comme celui-ci. Il est important aussi... Il faut que le son puisse être réglé sur le casque, car les différentes sorties audio que je vais utiliser sont indépendantes des haut-parleurs. Et donc le réglage du son de la télé par la télécommande n'influence pas ces sorties audio. Donc ici je vais utiliser un casque Sennheiser comme celui-ci, mais mes solutions sont valables également pour d'autres casques. Alors important, ce casque est livré avec un câble audio avec jack 3.5 et un adaptateur jack 3.5 Frisch RCA. Donc si vous n'avez pas ce genre d'adaptateur, il faudra s'en procurer un, ça se trouve relativement facilement. Voilà, je vais vous présenter donc les différentes solutions pour brancher ce casque TV sur une télévision sans en couper le son et surtout selon le modèle de la télé. Je vais commencer par la solution la moins moderne et finir par la plus moderne, si on peut dire comme ça. Allez, on y va. Alors, si vous avez acheté votre télé il y a quelques années, vous risquez de trouver une sortie audio avec des prises RCA, c'est-à-dire les fameuses prises rouges et blanches, comme vous voyez là. Donc ça c'est clair et net, hein. si les, sur les télés actuelles, ça n'existe plus, parce que je le répète, ces prises sont en analogique et pas en numérique. Donc si vous avez encore ce genre de télé, c'est très simple, il suffit de brancher le câble avec les prises RCA sur les fiches rouges et blanches. Et le, et le casque fonctionnera sans problème, sans couper le son des haut-parleurs. Alors si votre télé n'a pas de sortie audio avec prise RCA, elle possède sûrement une prise Peritel qui est en général in et out. C'est-à-dire qu'on peut brancher un appareil comme un lecteur DVD par exemple, et également récupérer en sortie le signal vidéo et audio de la télé. Et nous on va récupérer le signal audio qui sort de la télé. Alors donc, pour pouvoir brancher le casque, à ce moment-là, il vous faudra un adaptateur. Il en existe plusieurs modèles, soit comme celui-ci, mais à ce moment-là, la, la péritelle est condamnée et utilisée que pour le casque. Alors si vous n'avez pas d'appareil à brancher de, sur la prise péritelle, ce n'est pas un problème. Ou comme un de ceux-là, qui permet d'utiliser malgré tout la péritelle, donc de brancher un appareil, et on va pouvoir brancher le casque également. Pour le branchement, il suffit de brancher l'adaptateur sur la prise péritelle et ensuite brancher le câble audio sur l'adaptateur, c'est-à-dire la, la fiche rouge sur la fiche rouge, la fiche blanche sur la fiche blanche. En sortie, on connecte le jack 3.5 et le casque va fonctionner. On arrive encore à trouver des télé équipées de prise péritelle, mais cela va devenir de plus en plus rare, numérique oblige. La prise péritelle étant remplacée par la prise HDMI. Si vous avez donc une télé sans les prises RCA de la solution 1, ni la prise péritelle de la solution 2, c'est que vous avez acheté votre télé récemment. Et donc vous allez trouver une sortie audio numérique qui utilise le standard SPDIF. SPDIF étant l'acronyme de Sony Philips Digital Interface. C'est un format qui permet de transférer les données audio numériques via deux types de câbles. Soit un câble coaxial équipé de connecteurs RCA, soit une fibre optique avec liaison TOSLINK qui vient de Toshiba Link. Donc selon les télé, on trouvera donc soit une sortie audio numérique optique, soit une sortie audio numérique coaxiale, parfois les deux. Donc pour pouvoir utiliser ce signal numérique sur notre casque analogique, 
il faudra se procurer un convertisseur numérique analogique. J'ai trouvé celui-ci sur internet pour environ une douzaine d'euros. Il est livré avec une fibre optique et le câble d'alimentation surprise USB. Côté entrée, on trouvera à gauche l'entrée pour la fibre optique, au milieu l'entrée pour le câble coaxial et à droite la prise alimentation. Côté sortie, on a une prise de jack 3.5 et les prises RCA rouge et blanche et euh, le voyant qui est allumé quand le convertisseur est sauté. Donc maintenant on va voir les deux types de branchements. Donc nous voilà avec une sortie audio numérique coaxiale. Il suffit de, de brancher le fameux câble coaxial avec la prise RCA. Voilà. L'autre extrémité du câble, eh bien, on va le brancher sur l'entrée coaxiale du convertisseur. Voilà. Donc, ici en sortie, on a les prises RCA pour brancher le casque, comme on va le voir dans la séquence suivante. Alors maintenant, on va utiliser la sortie euh, audio optique et sur laquelle on va brancher la fibre optique qui est livrée avec le euh, convertisseur. Donc ça rentre que dans un sens, quand c'est rentré à petit clic, c'est bon. Donc voilà, on voit, je sais pas si on voit bien le signal lumineux que l'on va connecter à l'entrée optique. De, euh, du convertisseur voilà donc là c'est pareil ça a un sens hein, c'est le même euh, voilà, on l'enfonce qu'elle soit bien clipsée tac voilà ensuite on va connecter euh, le câble d'alimentation donc sur la fourni pareil on le branche sur la prise DC côté des entrées voilà et ensuite, on va connecter euh, la prise USB sur une, sur une entrée USB de la télé ou alors sur un chargeur secteur avec sortie USB. Voilà. Quand ça c'est fait, on voit que le voyant power est allumé. Il n'en reste plus qu'à brancher la le câble audio avec les prises RCA, le rouge sur le rouge, le blanc sur le blanc. Voilà. Donc là, je vais poser le convertisseur et puis on va tester euh, le casque. On va d'abord couper le son de, des haut-parleurs de la télé. Ensuite, on prend, je prends le casque, je le mets, je mets le volume à fond pour qu'on puisse euh, entendre euh, grâce au micro de la caméra. En moyenne 21 degrés pour le bassin parisien, 20 degrés pour l'extrême nord, température donc toujours un peu en dessous des normales de saison, 24 degrés à Toulouse, et la chaleur qui se maintient sur les régions méridionales, avec localement 27 degrés du côté de Donc voilà, on, on voit que euh, le fonctionnement du casque sur le convertisseur euh, fonctionne très bien. Voilà, je vous ai présenté mes solutions pour brancher un casque TV analogique. J'espère que cela vous aura aidé à trouver votre propre branchement. Maintenant, si vous devez investir dans un casque, ne pas hésiter à choisir un casque numérique. Cela vous simplifiera les branchements et surtout, la qualité du son en sera meilleure. D'autre part, si vous n'avez qu'une sortie audio optique et que vous avez besoin de brancher deux dispositifs comme un casque et un home cinéma, il existe des répartiteurs audio comme celui-ci. Je ne l'ai jamais testé, mais les commentaires des utilisateurs sont encourageants. Donc si vous en utilisez un, merci de me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. A très bientôt. Bye bye.